హలో ఫ్రెండ్స్ క్యాట్ ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా గుడ్ న్యూస్ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ ఇప్పుడు క్యాట్ ఇన్ఫినిటీ అనే కోర్స్ ని ఆఫర్ చేస్తుంది సో ఈ కోర్స్ మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అవసరం లేదు కానీ ఒక అటెంప్ట్ మిస్ అయినా నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ కి కూడా మీరు మన దగ్గరే ఎక్స్ట్రా ఫీ పే చేయకుండా ఉండే మంచి ఛాన్స్ ఇస్తుంది సో దీంట్లో వెర్బల్ ఎబిలిటీ సెక్షన్ నేను తీసుకుంటాను సో మీరు ఆల్రెడీ నా ఎడిటోరియల్ డాన్సెస్ చూస్తున్నారు సో వెర్బల్ ఎబిలిటీ ఐ విల్ టేక్ కేర్ నేను ఇంతకు ముందు క్యాట్ రాయడం జరిగింది నాకు నైన్టీ నైన్ పర్సెంటైజ్ వచ్చింది క్యాట్ లో నేను ఎండిఐ గురుగావ్ లో ఎంబీఏ కూడా చేశాను ఎండిఐ గురుగావ్ లో ఐ డిడ్ మై ఎంబీఏ ఆ తర్వాత వేరియస్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ లో టెన్ ఇయర్స్ పాటు పనిచేసిన తర్వాత ఎల్టిక్స్ క్లాసెస్ ని స్థాపించడం అనేది జరిగింది సో ఐ హ్యాండిల్ వర్బల్ ఎబిలిటీ మీకు ఎల్ఆర్ డిఐ మరియు క్వాంటిటేటివ్ ఎబిలిటీ ఈ రెండింటికి వచ్చేసి వంశీ సార్ హ్యాండిల్ చేస్తారు వంశీ సార్ comes with 15 plus years of experience 15 plus years of experience in teaching cat aspirants konni samasralaga ento mandi cat aspirants ni iams ki pampinchina anubhavam unna faculty vamsi sir so vamsi sir kuda meeku classes cheptaru so meeru mana cat channel lo chuste search oka sample videos kuda meeku untayi meeku inka emanna doubts unte ee number ki call cheyandi pratyusha madam number ki call cheyandi call chesi ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే అడగండి ఒక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎల్టెక్స్ క్లాసెస్ అందించే క్యాట్ ఇన్ఫినిటీలో ఇవి అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్లు కూడా ఆఫర్ చేస్తాయి కాకపోతే ట్రీట్మెంట్ అంటే సబ్జెక్ట్ ని హ్యాండిల్ చేసే విధానంలో ఫ్యాకల్టీ ఫ్యాకల్టీకి డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది వీటన్నింటితో పాటు దిర్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్ దట్ యూ విల్ గెట్ విత్ ఎల్టీఎక్స్ నేను యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ కి ఎకానమీ టీచ్ చేస్తాను నేను సో మీకు క్యాట్ స్టూడెంట్స్ కి గ్రూప్ డిస్కషన్స్ లోనూ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూలోనూ జనరల్ గా ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ తెలిసి ఉంటే మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా వాటిని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు సో మీకు ఏం చేస్తారంటే అడిషనల్ గా ఎల్టీఎక్స్ యొక్క ఎడ్జ్ ఎకానమీ యొక్క బేసిక్స్ మీకు జనరల్ గా అవసరమైన ఎకానమీ యొక్క బేసిక్స్ యూపీఎస్సీ సివిల్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చే కంటెంట్ నుంచి మీకు తెచ్చి పెడతాం వాటిల్లో ఉన్న కంటెంట్ మీకు అవసరమైనవన్నీ కూడా మీకు వీడియోస్ రూపంలో ఇస్తాను డౌట్స్ ఏమన్నా నేను హ్యాండిల్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు పొద్దున గ్రూప్ డిస్కషన్స్ కి వెళ్ళినా పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ కి వెళ్ళినా సరే చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడేలాగా చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఆర్ క్యాట్ ఇన్ఫినిటీ కోర్స్ ఫీజు వచ్చేసి మీకు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ మీరు మేడం తో మాట్లాడి శాంపుల్స్ చూసి ఎలా చెప్తున్నారు అనేది చూసి మీరు ఇమీడియట్ గా జాయిన్ అయిపోవచ్చు రైట్ సో మెజారిటీ కంటెంట్ మీకు రికార్డెడ్ మోడ్ లో ఇస్తాను డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే డౌట్ క్లియరింగ్ సెషన్స్ అనేవి కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది రైట్ టేక్ కేర్ అమ్మా బాయ్ సో ఇవాళ ఎడిటోరియల్ మనకి ఇండియా మరియు సెంట్రల్ ఏషియాకి మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్స్ కి సంబంధించింది అందుకే టైటిల్ కూడా బ్యూటిఫుల్ గా పెట్టేసి చూసారా ఎట్ ద సెంటర్ ఏ రిఫరింగ్ టు ఇండియాస్ రిలేషన్షిప్స్ విత్ సెంట్రల్ ఏషియన్ రిపబ్లిక్స్ అక్కడ ఉన్న రీజియన్ లో ఉన్న కొన్ని కంట్రీస్ తో మనకున్న రిలేషన్స్ కి సంబంధించి ఒక వర్చువల్ సమ్మిట్ జరిగింది సమ్మిట్ అంటే శిఖరాగ్ర సమావేశం జరిగింది రైట్ సో థర్స్డే రోజు ఎండ్ అయింది అది సో ఆ సమ్మిట్ ఏంటి దాని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఎందుకు చేశారు ఇండియాకి ఈజ్ సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ కి హిస్టారికల్ గా ఉన్న రిలేషన్స్ ఏంటి ఆ రీజియన్ లో ఉన్న కంట్రీస్ తో వివిధ దేశాలకి ఎలాంటి రిలేషన్స్ ఉన్నాయి లైక్ పాకిస్తాన్ ఎలాంటి రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది చైనా వాళ్ళతో ఎలాంటి రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది రష్యా ఎలాంటి రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది ఇండియా కూడా రిలేషన్స్ ఏంటి ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేవి ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎలా ఉండబోతాయి మనం ఏం చేయాలి స్ట్రాటజికల్ గా వాట్ షుడ్ బి డూ అనే యాంగిల్ లో ఈ ఎడిటోరియల్ అనేది సాగింది సో యాజ్ యూజువల్ మనం ఒక్కసారి బ్యాక్గ్రౌండ్ చూద్దాం అసలు ఈ సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ అనేవి వేటి గురించి మాట్లాడుతున్నారు వాటి కథ ఏంటి అనేది ఒకసారి వరల్డ్ మ్యాప్ ఓపెన్ చేసి నేను ఏషియా మ్యాప్ ఓపెన్ చేశాను ఇక్కడ కంప్లీట్ వరల్డ్ మ్యాప్ కాదు ఇది ఏషియా మ్యాప్ లో మనం మాట్లాడుతున్న కంట్రీస్ ఏంటి సెంట్రల్ ఏషియన్ రిపబ్లిక్స్ అంటాం క్యార్ సిఏఆర్ఎస్ క్యార్స్ అంటాం సెంట్రల్ ఏషియన్ రిపబ్లిక్స్ ఏ ఏ కంట్రీస్ ని సెంట్రల్ ఏషియన్ రిపబ్లిక్స్ అని అంటారు ఒకసారి మీరు చూడండి ఇక్కడ కజకిస్తాన్ కనిపిస్తుందా కజకిస్తాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ ఇక్కడ చూడండి దీన్ని ఎలా చదవాలి మనం క్రిస్కిస్తాన్ తజకిస్తాన్ టర్కమిస్తాన్ సో ఈ ఫైవ్ కంట్రీస్ ని సెంట్రల్ ఏషియన్ రిపబ్లిక్స్ అంటారు ఈ ఫైవ్ కంట్రీస్ కూడా
ఇవి రిపబ్లిక్స్ గా సెపరేట్ గా రిపబ్లిక్స్ గా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి ఈ ఐదు కంట్రీస్ ని సింపుల్ గా మనం క్యార్స్ అంటాం వీటికి ఇంకో పేరు కూడా ఉంది స్టాన్స్ స్టాన్స్ అనే పదం ఎందుకు అంటున్నారంటే అన్ని దేశాలకి చివరి నాలుగు అక్షరాలు చూడండి స్టాన్ స్టాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ టర్కెమినిస్తాన్ రైట్ కజకిస్తాన్ క్రిస్కిస్తాన్ తజకిస్తాన్ సో అన్నింటికి స్టాన్ ఉంది స్టాన్ అంటే పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ లో ల్యాండ్ ఆఫ్ అని అర్థం ల్యాండ్ ఆఫ్ సో ల్యాండ్ ఆఫ్ కజక్స్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఉజ్బెక్స్ ల్యాండ్ ఆఫ్ టర్కెమినిస్ ఆ యాంగిల్ లో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట స్టాన్స్ అంటే ల్యాండ్ ఆఫ్ పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ లో ఆ మీనింగ్ ఉంది అందుకే వీటిని స్టాన్స్ అని అంటారు క్యార్స్ అంటారు సెంట్రల్ ఏషియన్ రిపబ్లిక్స్ అని కూడా అంటారు ఇప్పుడు ఎలాగూ మనం ఏషియా మ్యాప్ ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి ఏషియాని ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చో కూడా తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఏషియాని మనం ఐదు రీజియన్స్ కింద ప్రిడామినెంట్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు ఒకటి సెంట్రల్ ఏషియా సెంట్రల్ ఏషియా అనగానే ఇప్పుడు చూసే మనం ఫైవ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఫైవ్ కంట్రీస్ సెంట్రల్ ఏషియా కిందకి వస్తాయి రైట్ ఈ ఫైవ్ కంట్రీస్ సెంట్రల్ ఏషియా కిందకి వస్తాయి తర్వాత ఈస్ట్ ఏషియా ఈస్ట్ ఏషియా కిందకి ఏమొస్తాయి మీరు ఒకసారి చూడండి అమ్మా ఈస్ట్ ఏషియా కిందకి ఏమొస్తాయో చైనా కమ్స్ అండర్ ఈస్ట్ ఏషియా మంగోలియా కమ్స్ అండర్ ఈస్ట్ ఏషియా చైనా మంగోలియా తర్వాత ఇక్కడ కనిపిస్తున్న నార్త్ కొరియా సౌత్ కొరియా జపాన్ హాంకాంగ్ అండ్ తైవాన్ హాంకాంగ్ అండ్ హాంకాంగ్ అనేది మనకి చైనాతో కలిసిపే అండ్ తైవాన్ అండ్ మకౌ తైవాన్ అండ్ మకౌ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ అని చెప్పి అంటాం ఆ తర్వాత సౌత్ ఏషియా సౌత్ ఏషియా మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసి చూడండి ఒకసారి సౌత్ ఏషియాలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రైట్ పెద్ద కంట్రీస్ తీసుకుంటే ఇండియా ఫస్ట్ వస్తుంది సౌత్ ఏషియాలో శ్రీలంక మాల్దీవ్స్ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇరాన్ కూడా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇరాన్ కూడా తర్వాత ఇక్కడ కనిపిస్తున్న నేపాల్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న భూటాన్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బంగ్లాదేశ్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న మయన్మార్ మయన్మార్ కాదు బంగ్లాదేశ్ వరకు బంగ్లాదేశ్ వరకు ఇవన్నీ కూడా నేపాల్ ఇరాన్ మాల్దీవ్స్ మాల్దీవ్స్ కూడా మనం కౌంట్ చేస్తాం భూటాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇండియా బంగ్లాదేశ్ ఇండియా ఇవన్నీ కూడా సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్ సెంట్రల్ ఏషియా చూసాం ఈస్ట్ ఏషియా చూసాం సౌత్ ఏషియా చూసాం నెక్స్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా ఈజీగా మీరు ఐడెంటిఫై చేసేవచ్చు రిమైనింగ్ కంట్రీస్ చూడండి ఇక్కడ మయన్మార్ లావోస్ థాయిలాండ్ వియత్నాం కాంబోడియా రైట్ ఇండోనేషియా ఫిలిప్పీన్స్ మలేషియా బ్రునై సింగపూర్ ఇక్కడ ఉన్న సింగపూర్ కూడా అలాగే వియత్నాము లెస్తే టిమోర్ ఇక్కడ చిన్న చిన్న కంట్రీస్ అవన్నీ కూడా చూడండి టిమోర్ లెస్తే వియత్నాం ఈ కంట్రీస్ అన్ని కూడా మనకి సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా కిందకి వస్తాయి సో సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా సౌత్ ఏషియా ఈస్ట్ ఏషియా సెంట్రల్ ఏషియా మరి ఏం మిగిలింది వెస్ట్ ఏషియా మిగిలింది వెస్ట్ ఏషియా మిగిలింది మరి వెస్ట్రన్ ఏషియాలో ఏ కంట్రీస్ ఉన్నాయి మనకి వెస్ట్రన్ ఏషియాలో ఏమున్నాయి చూడండి ఇక్కడ టర్కీ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా సిరియా ఇరాక్ సౌదీ అరేబియా యమెన్ ఒమెన్ యుఏఈ ఈ కంట్రీస్ కువైట్ ఈ కంట్రీస్ అన్ని కూడా ఇవన్నీ కూడా వెస్ట్రన్ ఏషియా కిందకి వస్తాయి సో ఇలా మనం ఏషియాని ఫైవ్ రీజియన్స్ కింద డివైడ్ చేయవచ్చు అయితే ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ అయిన ఈ ఫైవ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి చూసారు ఏంటి ఇది 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 వీటికి ఇండియాకి ఉన్న రిలేషన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం వీటికి ఇండియాకి ఉన్న రిలేషన్స్ ఈ రోజు హిస్టారికల్ గా వాళ్ళకి మనకి కనెక్షన్ ఉందా అంటే ఉంది ఇది ఈ రోజు రిలేషన్ కాదు కొన్ని దశాబ్దాలు ఇన్ఫాక్ట్ కొన్ని శతాబ్దాలుగా మనకి వాళ్ళకి రిలేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయంటే థర్డ్ సెంచరీ బిసి బిఫోర్ క్రైస్ట్ థర్డ్ సెంచరీ బిసి నుంచి ఆ దేశాలకి మనకి రిలేషన్స్ అనేవి రిలేషన్స్ ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రూట్ ఉండాలి రూట్ ఉంటేనే కదా రిలేషన్స్ ఉంటాయి ఆ దేశం నుంచి మన దేశానికి ఆ దేశాల నుంచి ఐదు దేశాల నుంచి మన దేశాలకి రాకపోకలు ఉండాలి రాకపోకలు ఉన్నప్పుడే మనకి రిలేషన్స్ ట్రేడ్ మన దేశంలో ఉన్న స్పైసెస్ వాళ్ళకి అమ్మడం కావచ్చు వాళ్ళ దేశంలో ఉన్న డ్రై ఫ్రూట్స్ మనం తెచ్చుకోవడం కావచ్చు ఏదైనా సరే జరగాలంటే రూట్ అనేది ఉండాలి మరి అప్పట్లో ఉన్న రూట్స్ ఏంటి ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ హిస్టారికల్ గా మీరు వినుంటే సిల్క్ రూట్ ఈ పదం విన్నారా సిల్క్ రూట్ అప్పట్లో అంటే వరల్డ్స్ ఫస్ట్ ట్రేడ్ రూట్ అని చెప్పి మీరు చెప్పొచ్చు సిల్క్ రూట్ అని చెప్పంటాం దీనికి సిల్క్ రూట్ అనే పదం ఎందుకు వచ్చింది అంటే 
సిల్క్ అనే ఈ ప్రొడక్ట్ మొట్టమొదటిసారి చైనాలో ప్రొడ్యూస్ చేయబడింది చైనా వాళ్ళు సిల్క్ యొక్క ఫార్ములాని కొనుక్కున్నారు సిల్క్ యొక్క ఫార్ములాని చైనా వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు సో అప్పుడు కొనుక్కున్న తర్వాత సిల్క్ శారీస్ ఎలా తయారు చేయాలనేది కొనుక్కొని దాన్ని వాళ్ళు వివిధ దేశాలకి ఆ రోజుల్లోనే ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవారు సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే బ్లూ లైన్ కనిపిస్తోంది సీ రూట్ అది రెడ్ లైన్ కనిపిస్తోంది ల్యాండ్ రూట్ అది అప్పట్లోనే చైనా నుండి ఇండియా పర్షియా అరేబియా యూరోప్ మెడిటరేనియన్ సీట్ దాటి యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఇటలీ వరకు కూడా చైనాలో ప్రొడ్యూస్ చేయబడ్డ సిల్క్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయబడింది అప్పట్లో బీసీ బిఫోర్ క్రైస్ట్ మనం మాట్లాడుతున్నాం ఆ రోజుల్లోనే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయబడింది సో ఆ రకంగా ఇండియాకి ఈ కంట్రీస్ ఈ ఏరియా కదా సెంట్రల్ ఏషియా వీటికి కూడా చూడండి కనెక్టివిటీ అనేది వచ్చేసింది సిల్క్ రూట్ వల్ల ఈ సిల్క్ రూట్ ను ఉపయోగించుకొని ఇండియాకి మరియు ఈ కంట్రీస్ కి మధ్యలో కూడా ట్రేడ్ ఎక్స్చేంజెస్ కల్చరల్ ఎక్స్చేంజెస్ జరిగాయి ఇప్పుడు ఒక రెండు దేశాల మధ్యలో గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్ రెండు దేశాల మధ్యలో రాకపోకలు జరుగుతున్నాయి అనుకోండి రెండు దేశాల మధ్యలో రాకపోకలు జరుగుతున్నాయి ఎందుకు జరుగుతున్నాయి బిజినెస్ కోసం జరుగుతున్నాయి బిజినెస్ కోసం రాకపోకలు జరిగితే బిజినెస్ దగ్గర ఆగిపోతుంది అది ఆగదు తర్వాత ఏమవుతుంది కల్చరల్ ఎక్స్చేంజెస్ అంటే అక్కడ ఫంక్ ఫెస్టివల్స్ ఫంక్షన్స్ మన వాళ్ళు అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు మన దగ్గర అయ్యే ఫెస్టివల్స్ ఫంక్షన్స్ కి వాళ్ళు అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు ఈ రకంగా వాళ్ళ కల్చర్స్ ని మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం మన కల్చర్స్ సాంప్రదాయాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకుంటూ ఉంటారు సో కస్టమ్స్ కల్చర్స్ కూడా ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి అక్కడ నాలెడ్జ్ మన వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు మన నాలెడ్జ్ వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు సో ఎడ్యుకేషనల్ ఎక్స్చేంజెస్ కల్చరల్ ఎక్స్చేంజెస్ సోషల్ ఎక్స్చేంజెస్ ఎకనామిక్ ఎక్స్చేంజెస్ ఒకసారి వన్స్ రూట్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజెస్ అనేవి జరుగుతాయి ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజెస్ అనేవి జరుగుతాయి ఇప్పుడు ఈ సిల్క్ రూట్ అనే పదాన్ని ఎలాగో మనం పట్టుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం దీని గురించి మాట్లాడేద్దాం ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ సిల్క్ రూట్ ను ఉపయోగించే ఇండియాకి మరియు ఆ కంట్రీస్ కి మధ్యలో కూడా ఎక్స్చేంజెస్ అనేవి జరిగాయని చెప్పి మనం చెప్తున్నాం ఎప్పుడు బిఫోర్ క్రైస్ట్ కూడా అయితే మీరు గుర్తుంటే ఈ పదం రీసెంట్ గా మళ్ళీ వినబడుతుంది బాగా వినపడుతుంది సిల్క్ రూట్ వేరే పేరుతో వినపడుతుంది రెండు వేల పదమూడు నుంచి రెండు వేల పదమూడులో చైనా యొక్క ప్రెసిడెంట్ షీ జిన్పింగ్ షీ జిన్పింగ్ ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశారు ఏంటది ఓబిఓఆర్ వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్ అని వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్ అని చెప్పి ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేయడం అనేది జరిగింది దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి చైనాని సిక్స్టీ కంట్రీస్ తో కనెక్ట్ చేయడం అనేది దీని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఈ సిక్స్టీ కంట్రీస్ తో కనెక్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు ఎంచుకున్న మార్గం ఏంటి అప్పటి సిల్క్ రూటే అప్పట్లో సిల్క్ రూట్ ప్రకారం చైనా ఏ ఏ దేశాలతో ఎక్స్చేంజెస్ చేసిందో ఆ దేశాలతో ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ ని ట్రేడ్ ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అటువైపు చూడండి ఇక్కడ ఈ ఈ సముద్ర మార్గం ఇంకో వైపు రోడ్డు మార్గం రెండింటినీ కూడా ఇంకా బిల్డ్ చేయాలి సో పోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయాలి రూట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి రోడ్స్ వేయాలి అని చెప్పి వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ ని చైనా స్ట్రాటజిక్ గా అండర్ షీ జిన్పింగ్ ఆధ్వర్యంలో తీసుకోవడం అనేది జరిగింది దీన్ని బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ అని కూడా అంటారు ఓబిఓఆర్ నే బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ అంటారు ఇందులో బెల్ట్ ఇండికేట్స్ రోడ్ ఈ ఈ నేల మార్గంగా ఉండేదాన్ని బి ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ రోడ్ అంటే సిల్క్ రోడ్ అని అర్థం బేసికల్ గా ఏ సిల్క్ మ్యారిటైమ్ సిల్క్ రోడ్ అని అర్థం మ్యారిటైమ్ అంటే సముద్ర మార్గం సిల్క్ రోడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ పేర్లో బి ఇండికేట్స్ రోడ్ రూట్ ఆర్ ఇండికేట్స్ దాని పేరు రోడ్ కానీ ఇది సిల్క్ రోడ్ మ్యారిటైమ్ సిల్క్ రోడ్ అంటే సముద్ర మార్గం సో ఒకవైపు సముద్ర మార్గం కూడా ఇంకోవైపు రోడ్ నుంచి కూడా ఈ అరవై దేశాలతో చైనాకు ఉన్న రోడ్ కనెక్టివిటీ అండ్ సీ కనెక్టివిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన ప్రాజెక్ట్ పేరే బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ లేదా వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ రైట్ అర్థమైందా ఇది సైడ్ ట్రాక్ ఎలాగో వచ్చింది కాబట్టి మీకు చెప్పాను బట్ ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకుంటుంది విఆర్ రిఫరింగ్ టు సిల్క్ రోడ్ విచ్ వాజ్ దేర్ సిన్స్ బీసీ సెకండ్ సెంచరీ థర్డ్ సెంచరీ బీసీ నాటి నుంచి ఉంది ఆ రోడ్ ను ఉపయోగించి ఇండియాకి మనకి సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ కి కూడా కల్చరల్ అండ్ ట్రేడ్ ఎక్స్చేంజెస్ ఎకనామిక్ ఎక్స్చేంజెస్ అనేవి జరిగేవి అప్పట్లో ఈ దేశాలకి మనకి జరిగేవి అనమాట సో ఈ ఈ వీటి ద్వారా మన వాళ్ళు అప్పుడు గుడ్స్ ఇండియా మరియు ఆ దేశాలు డి
మన రిలీజియన్ మన ఫిలాసఫీ అలాగే వాళ్ళ రిలీజియన్ వాళ్ళ ఫిలాసఫీ వాళ్ళ ఐడియాస్ వాళ్ళ థాట్స్ ఇవి కూడా ఎక్స్చేంజ్ అవడం అనేది జరిగింది మన భారతదేశంలో పుట్టిన బుద్ధిజం బుద్ధిజం కి కేంద్ర బిందువు ఏంటి మన దేశమే కదా మన దేశంలో బుద్ధిజం పుట్టింది ఈ బుద్ధిజం అనేది సెంట్రల్ ఏషియాలో ఉన్న డిఫరెంట్ సిటీస్ లో మనకి బుద్ధిజం యొక్క ఆనవాళ్ళు కనిపిస్తాయి ఎందుకు అంటే అక్కడ స్థూపాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి అంటే అర్థం ఏంటి దే వర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద బుద్ధిజం విచ్ వాస్ బాన్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో పుట్టిన బుద్ధిజం కి బాల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యారు కాబట్టి అక్కడ కొంతమంది మొనాస్టరీస్ స్థూపాలని స్థాపించడం జరిగింది అలాగే మీరు బాబర్ గురించి వినుంటారు మొఘల్ సామ్రాజ్య సృష్టికర్త బాబర్ ఏ ప్రాంతానికి చెందినవాడు బాబర్ బిలాంగ్స్ టు ఏ ప్లేస్ కాల్డ్ ఫెర్గానా వ్యాలీ ఫెర్గానా వ్యాలీ ఫెర్గానా వ్యాలీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఫుడ్ బౌల్ బేసికల్ గా ఇది ఫుడ్ బౌల్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఏషియా సెంట్రల్ ఏషియా చాలా ఫెర్టైల్ వ్యాలీ ఇది ఫెర్టైల్ అంటే బాగా పంట పండుతుంది అని అర్థం అక్కడ ఫుడ్ బౌల్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఏషియా అనేవారు దిస్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ టుడేస్ ఉజ్బెకిస్తాన్ ఈ రోజు మనం ఉజ్బెకిస్తాన్ అని పిలుస్తున్న ప్రాంతం నుంచి బాబర్ మన దేశానికి వచ్చి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీదుగా మన దేశానికి వచ్చి పాని పట్టుకు వచ్చి మొఘల్ సామ్రాజ్యాన్ని సృష్టించడం క్రియేట్ చేయడం అనేది జరిగింది మీకు అర్థమవుతుందా సెంట్రల్ ఏషియాకి ఇండియాకి ఉన్న హిస్టారికల్ ఎక్స్చేంజెస్ అని మనం మాట్లాడుతాం ఇంకా చాలా గొప్ప గొప్ప కళాకారులు లైక్ అమీర్ కుస్తావ్ దెహ్లాజ్ అల్ బిరూని ఇలా అబ్దుల్ రెహమాన్ ఖాన్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా సెంట్రల్ ఏషియా రూట్స్ చెందిన వాళ్ళు అక్కడ చెందిన వాళ్ళు వాళ్ళు భారతదేశంలో పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇది మనకు పురాతన కాలం మిడీవల్ పీరియడ్ ఏ విషయం మిడీవల్ మాట్లాడారు మోడర్న్ పీరియడ్ కూడా మీరు వస్తే యుఎస్ఎస్ఆర్ ఉన్నప్పుడు అంటే సోవియట్ యూనియన్ విచ్ఛిన్నం కాకముందు మన బాలీవుడ్ స్టార్స్ మన బాలీవుడ్ స్టార్స్ లైక్ రాజ్ కపూర్ అప్పటి పాత బాలీవుడ్ రాజ్ కపూర్ నర్గీస్ ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా అంటే ఇండియన్ బాలీవుడ్ మూవీస్ ఈ కంట్రీస్ లో వాచ్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు సో మన బాలీవుడ్ స్టార్స్ ని అక్కడ కూడా ఆరాధించేవాళ్ళు సో ఈ రకంగా రెండు దేశాలకి ఈ ఆ దేశాలకి మన దేశాలకి మధ్యలో ఎక్స్చేంజెస్ అనేవి చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండేవి కల్చర్ మ్యూజిక్ డాన్స్ రిలీజియన్ థాట్స్ అండ్ ట్రేడ్ ఇవన్నీ కూడా రెండు దేశాలకి మధ్యలో ఉండేవి అయితే ఎప్పుడైతే సోవియట్ యూనియన్ విచ్ఛిన్నం అయిపోయిందో రష్యా సెపరేట్ అయిపోయిందో దేశాలు విడివిడి అయిపోయాయో ఆ తర్వాత మనకి రిలేషన్స్ అనేవి దెబ్బతిన్నాయి రిలేషన్స్ అనేవి నెగ్లెక్ట్ చేయబడ్డాయి ఇంతకు ముందు ఉన్నంత గొప్పగా ఇప్పుడు రిలేషన్స్ అనేవి లేవు కానీ దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కంట్రీస్ వాటితో ఉన్న రిలేషన్ అనేది మనకి ఇప్పుడు ఇంతకు ముందుతో కంపేర్ చేస్తే తగ్గిపోయింది తగ్గిపోయింది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ సమస్య ఏంటి మీరు జాగ్రఫికల్ గా కొన్ని చూడాలి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ చదివేటప్పుడు జాగ్రఫీ చాలా ఇంపార్టెంట్ వరల్డ్ మ్యాప్ ని పక్కన పెట్టుకుని మాత్రమే మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ని అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి ఇది ఇండియా ఇండియా నుంచి ఇప్పుడు నేను సెంట్రల్ ఏషియాకి వెళ్ళాలి అంటే నాకు మార్గం ఏంటి ఐ హ్యావ్ టు గో వయా చైనా లేదా పాకిస్తాన్ అంతేనా వేరే మార్గం లేదు చైనా మనకి శత్రుదేశం అయిపోయింది పాకిస్తాన్ కూడా శత్రుదేశం అయిపోయింది వాళ్ళు మనకి ఫ్రీ ట్రాన్సిట్ ప్రొవైడ్ చేయరు అడ్డంకులు క్రియేట్ చేస్తారు ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు గో టు తజకిస్తాన్ ఆర్ కజకిస్తాన్ ఆర్ ఉజ్బెకిస్తాన్ డర్కిమెంట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా సరే మధ్యలో అటు పాకిస్తాన్ లేదా చైనాని దాటుకుని వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి మరి ఇండియా కొన్ని ఇంకో మార్గం ఏంటి ఇక్కడ ఇరాన్ ఉంది ఇరాన్ కు వచ్చి ఇరాన్ లో చాబహార్ పోర్ట్ అని ఉంటుంది ఇండియా దానిపైన ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఈ పోర్ట్ పైన ఇండియా సో చాబహార్ పోర్ట్ కు వచ్చి దాని ద్వారా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కు వచ్చి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి వీటికి యాక్సెస్ మనం తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఇటు పాకిస్తాన్ చైనా నుంచి మనకి ట్రాన్సిట్ అనేది వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు అందుకనే ఈ దేశాలకి మనకున్న ట్రేడ్ అనేది అనుకున్నంతగా వృద్ధి చెందట్లేదు సో అందుకే మ్యాప్ ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్లెస్ వీ అండర్స్టాండ్ ద మ్యాప్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ ది కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ దీస్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ కంట్రీస్ అండ్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్ ఐ హోప్ యూ హట్ సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అబౌట్ సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ అండ్ ఇండియా విత్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ టుడేస్ ఎడిటోరియల్ ఇప్పుడు మీకు ఎడిటోరియల్ చక్కగా అర్థం అయిపోతుంది ఓకే సో ఈ లా ఈ స్టెప్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనం లాస్ట్ లో చదువుతాం మొత్తం చదివిన తర్వాత లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ హియర్ యాజ్ ద జాయింట్ స్టేట్మెంట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇండియా సెంట్రల్ ఏషియా వర్చువల్ సమ్మిట్
ఇండియాకి ఆ రీజియన్ కి ఉన్న రిలేషన్స్ అనేవి ఎప్పటి నుంచో చాలా హిస్టారికలీ క్లోజ్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి విత్ సివిలైజేషనల్ కల్చరల్ ట్రేడ్ పీపుల్ టు పీపుల్ లింకేజెస్ ఇన్ని లింకేజెస్ మనకి ఆ దేశాలతో ఉన్నాయి కానీ ద ల్యాక్ ఆఫ్ యాక్సెస్ టు ల్యాండ్ రూట్స్ ఇప్పుడే మనం చూసాం ఆ దేశాలకు వెళ్ళాలంటే వెళ్ళ వెళ్ళాలి ఇది చైనా లేదా పాకిస్తాన్ ద్వారా వెళ్ళాలి డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ అనేది లేదు డైరెక్ట్ గా మనకి యాక్సెస్ లేదు అండ్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పోనీ ఇరాన్ వెళ్ళి ఇరాన్ నుండి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీదుగా వెళ్దాం అనుకున్న ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో సిచ్యువేషన్ కూడా బాగాలేదు ఎందుకంటే తాలిబాన్లు అక్కడ ఆక్రమించేశారు ఆర్ అమాంగ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజెస్ ఇవి పెద్ద ఛాలెంజెస్ గా ఉండిపోయాయి హోస్టెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ విత్ ద ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫైవ్ సెంట్రల్ ఏషియన్ రిపబ్లిక్స్ వారిని ఏమంటాం కార్స్ అంటాం ఇట్ వాజ్ ఎ ఫస్ట్ బిల్డింగ్ ఆన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ డైలాగ్ రెండు దేశాల మధ్యలో అంటే ఆ దేశాలకి మనకి మధ్యలో చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వర్చువల్ సమ్మిట్ అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ గారు ఇన్వాల్వ్ అయిన వర్చువల్ సమ్మిట్ అనేది ఇది మొదటిసారి జరిగింది కొన్ని సంవత్సరాలుగా మన ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ ఆ దేశాల నుంచి ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్స్ తో చర్చలు జరుపుతూ ఉన్నారు అంటే మోదీ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి హోస్ట్ చేయడం అనేది ఇది మొదటిది అనమాట ద సమ్మిట్ ఆల్సో కేమ్ సమ్మిట్ అనే పదానికి మీటింగ్ ఏంటి శిఖరాగ్ర సమావేశం లేదా మీటింగ్ బిట్వీన్ హెడ్స్ అంటే ఒక దేశ అధినేత అంటే పెద్ద పొజిషన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ ప్రెసిడెంట్ కానీ ఈ పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళ మధ్యలో జరిగే చర్చను మనం సమ్మిట్ అంటాం నార్మల్ డైలాగ్ అని వదిలేకూడదు సమ్మిట్ అనం దానికి ద సమ్మిట్ ఆల్సో కేమ్ ఆఫ్టర్ ద మీటింగ్ ఆఫ్ ఎన్ఎస్ఏఎస్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్స్ ఇన్ ఢిల్లీ వేర్ ద బిల్ట్ ఆన్ సెవరల్ కామన్ థీమ్స్ ఆఫ్ కన్సర్న్ అండ్ ప్రయారిటీ దీనికంటే ముందే మనకి ఆ దేశాలకు చెందిన నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్స్ మన దేశానికి చెందిన నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్స్ మధ్యలో ఒక మీటింగ్ జరిగింది ఆ మీటింగ్ లో దేని గురించి డిస్కస్ చేశారు ఆ మీటింగ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ సమ్మిట్ జరిగింది సో ఈ సమ్మిట్ లో కామన్ థీమ్స్ ఆఫ్ కన్సర్న్ అంటే ఆ దేశాలకి మనకి కామన్ గా కొన్ని ఆందోళన కలిగించే అంశాలు ఉన్నాయి ప్రయారిటీ ఉన్న అంశాలు ఉన్నాయి వాటి గురించి డిస్కస్ చేయడం అనేది జరిగింది టు బిగిన్ విత్ ఫస్ట్ మొదటి ప్రాబ్లం ఏంటి దేర్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం ఆఫ్ రౌటింగ్ ట్రేడ్ ఎ పాల్ట్రీ టూ బిలియన్ డాలర్స్ ఈ ఐదు దేశాలకి ఇండియాకి మధ్యలో జరుగుతున్న ట్రేడ్ ఏదైతే ఉందో వ్యాపారం అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ మరియు ఇంపోర్ట్స్ పుట్ టుగెదర్ కలిపి కేవలం జస్ట్ రెండు బిలియన్ డాలర్లు మాత్రమే పాల్ట్రీ అంటే చాలా తక్కువ అని చాలా తక్కువ ఉంది దాన్ని ఎలా రౌట్ చేయాలి ఏ మార్గంలో పంపించాలి అనేది పెద్ద సమస్య అయిపోయింది ఇప్పుడే మనం చూసాం అటు పాకిస్తాను మరియు చైనా ఉన్నాయి వాళ్ళు మనకి యాక్సెస్ ఇవ్వరు సహకరించరు మరి ఎలా ఈ దేశాలతో మనం ట్రేడ్ చేయాలనేది పెద్ద సమస్య అయిపోయింది Right. And he, he, 2 billion dollars for the majority of the world is spent mostly on Kazakhstan's energy exports to India. Kazakhstan is the same as crude oil and Atlantic. Energy exports are the same as import. The majority of the world is the same as the world. If we compare the same as the world, it is the same as the world. In comparison, the world, the world, the world. In comparison China's scare trade figures have exceeded 41 billion dollars. మంది టూ బిలియన్ డాలర్స్ అయితే చైనాది నలభై ఒక్క బిలియన్ డాలర్స్ మించి ఉంది ఆ దేశాలతో ఎందుకంటే చైనాకి డైరెక్ట్ గా ల్యాండ్ బోర్డర్ ఉంది వాటితో సో దే కు డబుల్ బై టూ జీరో త్రీ జీరో రెండు వేల ముప్పై కది ఇంకా ఎనభై రెండు డాలర్స్ అయ్యే బిలియన్ డాలర్స్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉందంట అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుతుంది ఈ ఫార్టీ వన్ బిలియన్ డాలర్స్ ఏంటి ట్రేడ్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్ వస్తువుల యొక్క దిగుమతులు మరియు ఎగుమతులు ఇది కాకుండా బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ చైనా ఈ దేశాల మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది ఏ రకంగా ఇందాక చెప్పాను మనం బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ లో భాగంగా బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ లో భాగంగా బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి చైనాని సిక్స్టీ ఏషియన్ మరియు యూరోపియన్ కంట్రీస్ తో కనెక్ట్ చేయడం ల్యాండ్ అండ్ సీ కనెక్టివిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడం ఎందుకని చైనా వరల్డ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ సో చైనాలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే గుడ్స్ అన్నింటినీ కూడా ఈ దేశాలకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఇంకా అనువైన వాతావరణాన్ని కల్పించే ప్రయత్నంలో చైనా ఇనిషియేటివ్ అనేది స్టార్ట్ చేసింది మనకి అమెరికాని వరల్డ్ ఎకనామిక్ సూపర్ పవర్ కింద దించేయాలి తను సూపర్ పవర్ అవ్వాలి అన్న షీ జింపింగ్ అంబిషన్స్ కి నుంచి పుట్టిన బ్రెయిన్ చైల్డే బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ రెండు వేల పదమూడులో ప్రారంభమైంది సో కొన్ని వందల
with pakistan denying india transit trade new delhi's other option is to smoothen the route through iran's jabahar port me call them matlaadu but india ku unna vere margam enti iran lo unna jabahar port dwara iran lo unna jabahar port dwara vellali vere margam ledu so meeku iran ekkada undi chudandi ikkada ikkada undi iran so india nunchi ippudu ee deshalaki vellali ante india ku unna margam enti iran ku vachi ఇరాన్ కి నార్దర్న్ ఏరియాస్ లో ఇవి ఉన్నాయి టర్క్మినిస్తాన్ ఉంది ఇలా టర్క్మినిస్తాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ ఇలా ఎలా వెళ్ళాలి ఉజ్బెకిస్తాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ ఈ ద్వారా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సో ఇరాన్ కి ఇక్కడ ఉన్న మనకి ఇక్కడ ఈ ఇది ఉంది మనకి ఏంటది చాబహార్ పోర్ట్ సో చాబహార్ పోర్ట్ లో ఇండియా ఇన్వెస్ట్ చేసింది మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి రైల్ కనెక్టివిటీ ఏదో పెట్టాలి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు రైల్ కనెక్టివిటీ పెట్టి మనం వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది అది పరిస్థితి అందుకే ఇరాన్ చాబహార్ పోర్ట్ ద్వారా వెళ్ళాలి but that will involve greater investment in rail and road routes to iran's northern boundary cheppan kada meeku port kind undi southern part lo undi southern part nunchi malli northern part lo ee deshalu unnai so ikka nunchi rail and road connectivity ni kuda establish cheyali so dani kosam 100 crore investment cheyalsina avasaram anedi vastundi ee ee countries tho something india is hesitant to do india emo idantha cheyadaniki koncha hesitate chestundi endukani in the face of యుఎస్ శాంక్షన్స్ అమెరికా వాళ్ళు ఆంక్షలు విధించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అమెరికా ఏం చెప్పిందంటే ఇరాన్ తో ఎవరు కూడా రిలేషన్స్ పెట్టుకోకండి ట్రేడ్ రిలేషన్స్ చేయకండి మేము ఇరాన్ న్యూక్లియర్ డీల్ ని అతిక్రమించింది వాళ్ళు వద్దని చెప్పినా సరే వాళ్ళు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అందుకని చెప్పి అమెరికా వాళ్ళ మీద శాంక్షన్స్ విధించింది సో ఎవరైతే ఇరాన్ తో ట్రేడ్ రిలేషన్స్ పెట్టుకుంటారో వాళ్ళకి కూడా అమెరికా తన బిజినెస్ తగ్గించేస్తుంది అంటే ఇండియాకి ఈ రోజు అమెరికాకి ఇండియాకి మధ్యలో ఉన్న ట్రేడ్ రిలేషన్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి ఒకవేళ ఇండియా ఇరాన్ తో సంబంధం పెట్టుకుంటే అమెరికా మనతో రిలేషన్ ని తగ్గించుకుంటానని చెప్పి వార్నింగ్ ఇస్తుంది ఎందుకంటే ఇరాన్ కి బుద్ధి చెప్పాలి ఇరాన్ కి బుద్ధి చెప్పాలంటే వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినట్లేదు అని చెప్పి ఇలా శాంక్షన్స్ శాంక్షన్స్ అంటే పనిష్మెంట్ అన్నమాట శాంక్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పనిష్మెంట్ ఒక అఫీషియల్ అగ్రిమెంట్ ని ఉల్లంఘించినందుకు ఒక అఫీషియల్ అగ్రిమెంట్ ని ఉల్లంఘించినందుకు విధించే పనిష్మెంట్ ని శాంక్షన్ అంటారు పనిష్మెంట్ అంటే మీరు అడగొచ్చు సార్ అమెరికా వేరే సార్వభౌమాధికారం ఉన్న దేశం ఇరాన్ వేరే దేశం ఇరాన్ ని అమెరికా ఏ రకంగా పనిష్ చేస్తుంది అని మీరు క్వశ్చన్ చేయొచ్చు ఇరాన్ ని అమెరికా కొట్టలేదు తిట్టలేదు పనిష్ చేయలేదు ఏ రకంగా చేస్తుంది అంటే ఇరాన్ నుంచి ఎవరు ఇరాన్ నుంచి ఏమీ కొండ కొనదు ఇరాన్ నుంచి ఆయిల్ క్రూడ్ ఆయిల్ కొండ మానేస్తుంది వేరే దేశాలను కూడా కొనద్దు అని చెప్తుంది ఒకవేళ కొన్నారు అనుకోండి ఇరాన్ తో రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేశారు అనుకోండి వాళ్ళకి అమెరికా కొన్ని రిలేషన్స్ కట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం ఎందుకంటే ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా అమెరికాతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉన్నాయి అమెరికాతో హ్యూజ్ ట్రేడ్ ప్రతి దేశానికి ఉంది అమెరికా మీద చాలా దేశాలకి డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి సో అమెరికాతో చెడు రిలేషన్ వెళ్తే నష్టపోతుంది ఇండియా కూడా ఇండియా కూడా నష్టపోయే అవకాశం ఉంది అందుకని ఇప్పుడు ఎందుకు అమెరికాకి కోపం తెప్పించడం రైట్ ఎంత ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్లు చేసుకుని వెళ్ళామంటే అమెరికా వాడు ఏమనుకుంటాడని ఇండియాకి కూడా కొంచెం హెసిటేషన్ అనేది ఉంది చూసారు ఇప్పుడు మొదటి ప్రాబ్లం ఏంటి చాబహార్ ఫస్ట్ ఏంటంటే పాకిస్తాన్ ద్వారా వెళ్ళాలి కుదరట్లేదు మరి ఇంకా అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి చాబహార్ పోర్ట్ ద్వారా వెళ్ళాలి చాబహార్ పోర్ట్ ద్వారా వెళ్ళాలంటే చాబహార్ పోర్ట్ ఏమో మనకి సదరన్ పార్ట్ లో వస్తుంది కానీ ఈ దేశాలు ఏమో నార్దర్న్ పార్ట్ లో ఉన్నాయి తర్కమినిస్తాన్ చూసారు ఎక్కడ ఉందో నార్దర్న్ ఇరాన్ కి నార్దర్న్ పార్ట్ లో ఉంది మరి ఈ సదరన్ పార్ట్ లో ఉన్న పోర్ట్ నుంచి నార్దర్న్ పార్ట్ లో ఉన్న ఈ కంట్రీస్ కి రైల్ అండ్ రోడ్ కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే తప్పితే మనకి పని అవ్వదు రైల్ అండ్ రోడ్ కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే గానీ మనకు అవసరం హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అవుతాయి దాని వల్ల మళ్ళీ ఇరాన్ లో మన దేశం అంతంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అమెరికా ఏమనుకుంటుందో అని చిన్న హెజిటేషన్ ఇండియాకి ఉండిపోయింది అందుకనే ఇది కూడా అనుకున్నట్టుగా జరగట్లేదు ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు థర్డ్ ఆప్షన్ సో రెండు ఆప్షన్స్ పాకిస్తాన్ ద్వారా అవ్వట్లేదు ఇరాన్ ద్వారా వెళ్దామంటే ఈ అమెరికా ఏముంటుందన్న భయం సో మూడో ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈస్ టు యూజ్ ద రష్యా ఇరాన్ ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఏంటి ఇక్కడ రష్యా ఇరాన్ ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్ సో మరి ఈ పర్టికులర్ ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్ ని ఉపయోగించాలి ఇది ఎక్కడి నుంచి ఉంది వయా బందర్ అబ్బాస్ పోర్ట్ but this is not fully operational and at least two cars are not members rendu cars ante uzbekistan turkmenistan endulo members kaad enti international north south transport
ఇది చూడండి ఒకసారి దీని పేర్లోనే ఉంది నార్త్ సౌత్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్డర్ నార్త్ ని సౌత్ తో కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఈ కారిడర్ వచ్చింది సో జనరల్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ నుంచి ఇండియా వరకు మనం రావాలి అంటే జనరల్ గా సీ రూట్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంది ఇలా ఉంది బాల్టిక్ సీ నుండి నార్త్ సీకి వెళ్ళి ఇలా వచ్చి మెడిటరేనియన్ సీ ద్వారా ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వాలి అరేబియన్ సీ దగ్గర వచ్చి కనెక్ట్ అవ్వాలి ఇది రూట్ ఈ బ్లూ లైన్ లో ఉన్నదంతా కూడా సీ రూట్ అమ్మా గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెడ్ లో ఉన్నదేమో ల్యాండ్ రూట్ సో ఇది ఇంత లాంగ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆ దేశం నుంచి ఇండియా వైపు కింద వరకు రావాలి అంటే అని చెప్పి ఈ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్ ని మూడ్ చేసింది రష్యా సో ది నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్ తీసుకొద్దాం అని ప్రయత్నం చేశారు సో ఇదే మార్గం తీసుకున్నారు సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ నుండి మాస్కో ఆస్ట్రస్థాన్ ఇక్కడ అజర్బైజన్ ఇరాన్ బందర్ ఈ బందర్ అబ్బాస్ అనేది ఇరాన్ లో ఉన్న ఒక పోర్ట్ ఇరాన్ లో రెండు పోర్ట్లు ఉన్నాయి చాబహార్ పోర్ట్ ఒకటి బందర్ అబ్బాస్ పోర్ట్ ఒకటి ఇలా వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఇండియాకి కనెక్ట్ అవ్వడం సో మీకు ఇది పెద్దదా ఇది పెద్దదా అంటే ఇది పెద్దది అంటే ఇప్పుడు షార్ట్ కట్ అయింది కదా మీకు అర్థమవుతుందా దిస్ బికమ్ షార్ట్ కట్ అయితే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తారా ఈ సి ఒకటి వచ్చింది మధ్యలో మిగిలిన ఎక్కడ అంతా ల్యాండే ఈ ఒక్క దగ్గర సి వచ్చింది ఈ సి పేరేంటి క్యాస్పియన్ సి ఈ ఒక్క సి అండి క్యాస్పియన్ సి క్యాస్పియన్ సి ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఇది నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్ అగైన్ ఆ ట్రేడ్ యొక్క రూట్ ని తగ్గించాలి షార్ట్ కట్ తీసుకురావాలని ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చింది కానీ ఇది ఇంకా పూర్తి అవ్వలేదు రెండోది ఒక రెండు మన కార్ మెంబర్స్ ఇందులో మెంబర్స్ కావాలి ఆ రూట్ లో లేవు అది ప్రాబ్లం ఇంకా ఇండియా టూ హ్యాస్ డ్రాగ్ ఇట్ స్పీడ్ ఓవర్ ట్యాపీ గ్యాస్ పైప్ లైన్ ప్లాన్ టర్కమెనిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ ఇండియా ఇది ఇంకొక గ్యాస్ పైప్ లైన్ ప్లాన్ ట్యాపీ టర్కమెనిస్తాన్ ట్యాపీ చూసారా టర్కమెనిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ ఇండియా సో ఇదేంటంటే మళ్ళీ గైన్ గ్యాస్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనకి ఈ గ్యాస్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం కోసం ఒక పైప్ లైన్ ప్లాన్ చేసినారు ఆ విషయంలో కూడా ఇండియా డ్రాగ్ ఇట్ స్పీడ్ అంటే తేల్చలేదు మునగట్లేదు వాయిదా వేస్తుంది డెసిషన్ తీసుకోకుండా సాగు తీస్తుంది అని అర్థం ఎందుకంటే డ్యూ టు సప్లై గ్యారంటీస్ గివిన్ ద టెన్షన్స్ విత్ పాకిస్తాన్ ఏమో పాకిస్తాన్ కూడా అడ్డు పెట్టేస్తాడు ఏమో నిజంగా చెప్పినట్టు ప్రకారం గ్యాస్ వస్తుందా లేకపోతే పాకిస్తాన్ వాడు మధ్యలో ఆపేస్తే అవ్వదు అవుతాయి అవ గ్యారంటీ ఉందా అని అనుమానంతో ఆ విషయంలో కూడా ఇండియా తేల్చట్లేదు ఇలా మనకి ఈ ఈ దేశాలతో ట్రేడ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం అంటే ఎటు నుంచి వెళ్ళినా ప్రాబ్లమ్స్ ఏ కనిపిస్తాయి ఫైనల్లీ దేర్ ఈస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పోనీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీదగా ఏదన్నా చేద్దాం అనుకుంటే సమస్య ఏంటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఏంటి ఈజ్ అ టెన్యూస్ లింక్ బిట్వీన్ సెంట్రల్ ఏషియా అండ్ సౌత్ ఏషియా సౌత్ ఏషియాకి సెంట్రల్ ఏషియాకి మధ్యలో ఉన్న ఒక వీక్ లింక్ టెన్యూస్ అంటే వీక్ అని అర్థం చూడండి ఇది ఇది పాకిస్తాన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి సౌత్ ఏషియా కనుక వస్తాయి ఈ మధ్యలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఉంది ఇది ఒక వీక్ లింక్ అయిపోయింది ఎందుకు వీక్ లింక్ అయిపోయింది అంటే అక్కడ డెమో డెమోక్రాటిక్ గవర్నమెంట్ అనేది లేదు కాబట్టి టెన్యూస్ లింక్ అయిపోయింది అది టెన్యూస్ అంటే వీక్ అని అర్థం వేర్ ఆఫ్టర్ ది తాలిబాన్ టేక్ ఓవర్ తాలిబాన్ వాళ్ళు టేక్ ఓవర్ చేసాక దేర్ ఇస్ నో అఫీషియల్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ గవర్నమెంట్ లేదు హ్యూమానిటేరియన్ క్రైసిస్ బిల్డ్ అవుతుంది ప్రజలకి ఫుడ్ లేదు ఆహారం లేదు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ లేదు అండ్ దేర్ ఆర్ వర్రీస్ ఆఫ్ టెర్రరిజం రాడికలిజం స్పెల్లింగ్ ఓవర్ ఇట్స్ బౌండరీస్ అక్కడ ఆ దేశంలో ఉన్న టెర్రరిజం రాడికలిజం రాడికలిజం అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ పీపుల్ టేకింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ వ్యూస్ దేశం మీద కాపు వస్తే గన్న పట్టుకొని దేశం మీద పడిపోవడం ఈ దాన్ని రాడికలిజం అంటాం ఇవన్నీ కూడా స్పిల్లింగ్ ఓవర్ ఇట్స్ బౌండరీస్ దాంతో బౌండరీ షేర్ చేసుకున్న అదర్ దేశాలకు కూడా వెళ్ళిపోతాయేమో అంటే ఈ టర్కమెనిస్తాను ఈ దేశాలకు కూడా ఈ టెర్రరిజం రాడికలిజం స్పిల్ అవుతుందేమో అన్న వర్రీస్ ఉన్నాయి సో ఈచ్ థీమ్ హ్యాస్ బీన్ అవుట్లైన్ ఇన్ ద సమ్మిట్ జాయింట్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ ఏరియాస్ టు వర్క్ అవుట్ వీటి అన్నింటి గురించి జాయింట్ స్టేట్మెంట్ లో మెన్షన్ చేశారు ఆ దేశాల నుండి టెర్రరిజం ఎక్కడికి పాకిపోతుందేమో అన్న భయం ఒకటి ఇంకో వైపు ఇవన్నీ కూడా ఈ జాయింట్ స్టేట్మెంట్ లో మెన్షన్ చేయడం అనేది జరిగింది దే ఆల్సో అగ్రీడ్ టు మోర్ స్ట్రక్చర్డ్ ఎంగేజ్మెంట్ ఎంగేజ్మెంట్ అనేది ఒక పద్ధతి ప్రకారం స్ట్రక్చర్డ్ గా జరగాలి అంటే ఏదో ర్యాండమ్ గా ఎప్పుడో కలిసి మాట్లాడి
అండ్ మోర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కల్చరల్ ఆపర్చునిటీస్ వీటన్నిటి డిస్కస్ చేయడానికి ఆ దేశానికి చెందిన ప్రతినిధులు మన దేశానికి చెందిన ప్రతినిధులు కలిపి ఒక వర్కింగ్ గ్రూప్స్ ఏర్పాటు చేయాలి స్ట్రక్చర్డ్ గా మనం ఎంగేజ్ అవ్వాలి ఒకరితోకరికి కూడా డిసైడ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది ఓకే మై ద అటెంప్ట్ బై ఇండియా టు ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ ఎక్స్చేంజెస్ అండ్ ప్రెస్ ద పెడల్ ఆన్ ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ పార్ట్నర్షిప్స్ విత్ కాస్ట్ ఈస్ టైమ్లీ ఇట్ ఈస్ బై నో మీన్స్ ద ఓన్లీ కంట్రీ స్ట్రెంగ్ ఇట్స్ టైస్ హియర్ చాలా గుడ్ సెంటెన్స్ ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ ఈ సెంటెన్స్ ఏం చెప్తుందంటే ఇండియా ఇప్పుడు ఈ దేశాలతో మనకున్న ఎక్స్చేంజెస్ కల్చరల్ ట్రేడ్ ఎక్స్చేంజెస్ ని ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ చేయడం అంటే దానికి కార్యరూపం దాల్చడం ఒక సంస్థాగత రూపం ఇవ్వడం గ్రూప్స్ ఏర్పాటు చేసి ఎస్టాబ్లిష్ చేసి రివ్యూ చేసి ఇలా అనమాట ఈ ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో ఇన్స్టిట్యూషనైజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయడం అలాగే ప్రెస్ ద పెడల్ ఆన్ ట్రేడ్ అంటే స్పీడ్ అప్ చేయడం మనం చూడండి బైక్ లో కార్ నడుతున్నప్పుడు యాక్సలరేట్ చేయడానికి అయితే పెడల్ నొక్కుతాం పెడల్ నొక్కితే స్పీడ్ అవుతుంది యాక్సలరేటర్ నొక్కుతాంగా ప్రెస్ చేస్తాంగా ఇక్కడ ప్రెస్ ద పెడల్ అంటే స్పీడ్ అప్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది ట్రేడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెవలప్మెంట్ పార్ట్నర్షిప్స్ ని స్పీడ్ అప్ చేయాలనే ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో అది టైమ్లీ ఎస్ సరైన టైం కేర్ చేస్తున్నాం అయితే ఇట్ ఈస్ బై నో మీన్స్ ద ఓన్లీ కంట్రీ అంటే మన ఒక్కలమే చేస్తున్నాం అని అనుకోవడానికి లేదు ఈ దేశాలతో ఉన్న సంబంధాన్ని బిల్డ్ చేసుకోవడానికి ఇండియా ఒక్కటే ప్రయత్నం చేస్తుందా కాదు వేరే దేశాలు కూడా ఆల్రెడీ మనకంటే ముందున్నాయి చూడండి ఒకసారి వైల్ రష్యా ఈజ్ ద మోస్ట్ స్ట్రాటజిక్ ప్లేయర్ రష్యా ఎందుకంటే ముందు నుంచి రష్యా దేశాలు కలిసి ఉండేవి అది మోస్ట్ స్ట్రాటజిక్ ప్లేయర్ చైనా ఈజ్ నౌ ద బిగ్గెస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పార్ట్నర్ టు ది కంట్రీస్ ఎందుకంటే బిఆర్ఐ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ లో భాగంగా ఆ దేశాల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని చైనా డెవలప్ చేస్తోంది రైట్ సో చైనా డెవలప్ చేస్తుంది అంటే చాలా మంది అనుకుంటారు సార్ చైనా తన డబ్బులతో పెట్టేస్తుంది అంటే లేదమ్మా చైనా వాళ్ళ డబ్బులు పెట్టదు ఏం చేస్తుంది అంటే లోన్స్ ఇప్పిస్తుంది చైనీస్ బ్యాంక్ నుంచి ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ నుంచి వీటి నుంచి లోన్స్ ఇప్పించి లేదా తను లోన్ ఇచ్చి తక్కువ వడ్డీకి లోన్ ఇచ్చి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేస్తుంది తర్వాత రీపే చేయమని అడుగుతుంది ఇలా చాలా మంది ఈ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ లో భాగంగా చైనా దగ్గర చైనీస్ బ్యాంక్ దగ్గర లోన్ తీసుకొని అప్పుల ఊబిలో కూరిపోయారు శ్రీలంక వన్ ఎగ్జాంపుల్ డెక్ ట్రాప్ లో పడిపోయారని కూడా చైనా మీద కొన్ని అలిగేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి అన్ని దేశాలను అప్పుల ఊబిలో పడేస్తుంది చైనా అని చెప్పి కూడా అంటారు అనమాట ద కార్ ప్రెసిడెంట్స్ సెంట్రల్ ఏషియన్ ప్రెసిడెంట్ హెల్త్ సిమిలర్ వర్చువల్ సమ్మిట్ విత్ చైనీస్ ప్రెసిడెంట్ షీ జింపింగ్ ఎర్లియర్ మన దేశంతో మన ప్రెసిడెంట్ ఎలా మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎలా చేశారో అలాగే షీ జింపింగ్ తో కూడా ఇలాగే వర్చువల్ సమ్మిట్ ని వాళ్ళు హోల్డ్ చేయడం అనేది జరిగింది పాకిస్తాన్ హాస్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ అవుట్ రీచ్ టు ది కార్స్ సైనింగ్ ట్రాన్సిట్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ పాకిస్తాన్ కూడా వాళ్ళతో అవుట్ వాళ్ళకు ఉన్న రిలేషన్ ని ఈ దేశాలతో పెంచుకునే ప్రయత్నం చేసింది అవుట్ రీచ్ అంటే రీచింగ్ అవుట్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడి మనం ట్రేడ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుందాం అని చెప్పి ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ ని సైన్ చేయడం జరిగింది ఆఫరింగ్ ట్రేడ్ యాక్సెస్ to Indian Ocean at Gwadar and Karachi. Karachi is called Gwadar. Gwadar is a port. If you go to Indian Ocean, you will be able to go to Gwadar port. That's why Pakistan is the first thing. If you go to the Hindu Mahasambhan, you can come to our Gwadar port. 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 India will need to move nimbly to ensure it stays in step with the changes and to make certain the future of ties more closely resembles the deep ties of the distant past mari mana pakkana unna countries anni entha manchi relations eppudaithe maintain chesestunnayo mari india venakunte elaga india kuda should move nimbly nimbly ante skillfully quick light movement anantam so chakkaga nimble movement chakkaga aalochinchi adugulu veyali telivi theyadanto chakkaga fast ga thondara thondara ga మనం అడుగులు అనేవి వేయాలి టు ఎన్షూర్ ఇట్ స్టేస్ ఇన్ స్టెప్ విత్ ద చేంజెస్ ఈ మారిన పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా ఇఫ్ యు ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ స్టెప్ విత్ ఇట్ అంటే యు ఆర్ ఇన్ సింక్ విత్ ఇట్ మారిన పరిస్థితులు మారిన జియో పొలిటికల్ సినారియోస్ కి తగ్గట్టుగా మనం కూడా మిగిలిన దేశాలలాగే మనం కూడా మంచి రిలేషన్స్ వాళ్ళతో మెయింటైన్ చేయాలి ట్రేడ్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి అవన్నీ చేయాలంటే అడుగులు వడివడిగా వెయ్యాలి మూవ్ నింపులి అంటే అర్థం ఏంటి అడుగులు వడివడిగా వెయ్యాలి ఫాస్ట్ గా వెయ్యాలి తొందరగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అండ్ టు మేక్ సర్ట్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ టైస్ టైస్ అంటే సంబంధాలు మోర్ క్లోజ్లీ రిజంబుల్స్ ద డీప్ టైస్ ఆఫ్ ద డిస్టెంట్ ఫాస్ట్ ఇంతకు ముందు బీసీల్లో ఆ దేశానికి మన దేశానికి మంచి రిలేషన్స్ ఉండేవి డీప్ టైస
అందులో మారిన పరిస్థితులు మనం అర్థం చేసుకుని దానికి తగ్గట్టుగా మనం కూడా మార్పులు చెట్లు చేసుకోవాలి మన స్ట్రాటజీలో సో కన్క్లూజన్ ఏం చెప్తాం సెంట్రల్ ఏషియన్ రిపబ్లిక్స్ ఈ రోజు కాదు ఈ దేశాలకి మనకి ఉన్న సంబంధాలు అనేవి ఎప్పటి నుండు కొన్ని శతాబ్దాలుగా ఆ దేశాలకి మనకి హిస్టారికల్ టైస్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు రిజంబుల్ అప్పటికి ఎలాంటి లేదా రెజ్యూమ్ లేదా రివైవ్ అప్పుడు ఎంత మంచి రిలేషన్స్ ఉన్నాయో అలాంటి రిలేషన్స్ ని రివైవ్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు రివైవ్ అవర్ రిలేషన్ విత్ దీస్ కంట్రీస్ సో దానికి ఉన్న మార్గాలు ఏంటి అని అన్వేషించాలి ప్రస్తుతానికి మనకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రూట్ ప్రాబ్లమాటిక్ గా ఉంది పాకిస్తాన్ రూట్ ప్రాబ్లమాటిక్ ఉంది చైనా రూట్ ప్రాబ్లమాటిక్ గా ఉంది కాబట్టి మరి ఏ రకంగా ఈ దేశాలతో మనం ట్రేడ్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాం అనే విషయాన్ని మనం ఆలోచించి వదిలేయకుండా ఫ్రీక్వెంట్ ఎంగేజ్మెంట్ అనేది జరగాలి ఎప్పుడైనా ఒక సమస్యకి ఇమీడియట్ గా సొల్యూషన్ లేదు అంటే వదిలేయకూడదు ఏం చేయాలి ఫ్రీక్వెంట్ గా కలుస్తూ ఉండాలి ఫ్రీక్వెంట్ గా కలుస్తూ ఉంటే సొల్యూషన్స్ అనేవి దొరుకుతాయి సో ఫ్రీక్వెంట్ ఎంగేజ్మెంట్ విత్ దీస్ కంట్రీస్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే ఫార్వర్డ్ టు ఇంప్రూవ్ ద రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ సెంట్రల్ ఏషియన్ రిలేషన్స్ ఇప్పుడు జరిగిన వర్చువల్ సమ్మిట్ లాగే ప్రతి ఇయర్ లేదా ప్రతి ఆరు నెలలకి జరుగుతూ ఉంటే between the counterparts of india and these countries we will find out a way to improve our trade and other cultural exchanges with these countries that should be your conclusion right take care ma bye bye